പ്രേക്ഷകർക്ക് നേരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ യാദർശികമായെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം സന്തോഷമായിരിക്കും
അതൊരു ജസ്റ്റിസ് കണ്ടെത്തുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ഒരാൾ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് സിനിമ കണ്ടിട്ടേ പറയാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ അയാൾ ചിലപ്പം സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറിയേക്കണം അല്ലാതെ മാറിയേക്കണം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് സീന് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അവർ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരുപാട് എനിക്കത് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് അതായത് പറയാം അതുപോലെയുള്ള ആളങ്ങനെ കോൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പോയിട്ട് ഒരു കേസൊന്നും മാറ്റി ഇത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലെ ഒരു ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് കോടതിയിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പല സിനിമകളിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രത്തോളം സത്യമായിരിക്കില്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം വരെ നമ്മളത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ജഗീഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം പോലെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിലെ ഒരു തമാശയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണം ആ കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ലാലേട്ടൻ ചിത്രത്തിനായി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആരും ഒരു പക്ഷേ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാത്തൊരു പ്രമേയമാണ് അപ്പം അത് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ശരിയായില്ല എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സംവിധായകരായാലും അല്ലെ അഭിനയിക്കുന്നവരായാലും എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമ കൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ പുറത്ത് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഭയങ്കരമായ ട്വിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈം തൊഴിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിനിമ അല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് വേറെ ഒരു തരത്തിൽ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഈ സിനിമ കണ്ടു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് കോടതിയിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയിലുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെയും സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നത് അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും പോയി കാരണം അത് നേരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരും അതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പല എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കോഡ് സീക്വൻസ് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് സീരീസായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഓരോ ഇൻസി
ഇപ്പോൾ വക്കീലിൻ്റെ ലൈഫ് രാവിലെ കോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നതും പോകുന്ന വഴി കോടതി പല സംഭാഷണങ്ങൾ അതിനൊക്കെ നർമ്മം ഉണ്ടാകും പല ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത് ശരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ കുറേ അങ്ങനെയുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു പിന്നെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എഴുതുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നാണ് ജിതുസാറ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇതിനൊരു ആശയം പറയുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ആശയം വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സാർ അത് ആൻറ്റണി ചേട്ടനോട് പറയുമായിരുന്നു അപ്പം ആൻറ്റി ചേട്ടൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ലാലേട്ടൻ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ റാമിൻ്റെ സമയത്ത് യു കെയിലേക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ലാലേട്ടനോട് ഞാൻ ആ കഥ പറയുന്നത് ഞാൻ പകുതി പറയുന്നു ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കഥ പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലാലേട്ടൻ അത് കേൾക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ ഓരോന്നിനും അദ്ദേഹം ലോജിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജിത്തു സാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വർക്കാണ് സാറിങ്ങനെ ലോജിക്ക് എല്ലാം സീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ആഡ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ലോജിക്ക് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് കാണുന്നു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് മറുപടി പറയുന്ന ശൈലിയാണ് ജിത്തു സാറിൻ്റെ മൂവീസ് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകും മാക്സിമം അത് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ലാലേട്ടൻ ഇതിപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ സീസൺ ആണ് അതില് അതില് മാക്സിമം വെറൈറ്റി ഒരു ക്യാമ്പ് തരാൻ ജിത്തുവും ശാന്തിയും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എഫേർട്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ റോള് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ കോർട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഷോട്ട് എന്റെ ഷോട്ട് അല്ലാത്തപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പിന്നെ സീനിൽ അവിടെ വരും ലാലിലേക്ക് വാദം കേൾക്കാനൊക്കെ അപ്പം എന്നെ കണ്ടോളാം ജിത്തു പറഞ്ഞു അയ്യോ ചേർത്ത് ഇപ്പോഴില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്ക ഞാൻ അവിടെ മാറുന്നു കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകൻ നിലയിൽ ഈ കോർട്ട് ജിത്തു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ലാല് ഓരോന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന രീതി അതൊക്കെ നോക്കി കാണുമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നോക്കി കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അതൊരു അപ്പം അത് റോ ആയിട്ട് കാണുകയാണ് അതിനകത്ത് മ്യൂസിക് ഇല്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ ഷോട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് സിനിമയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും തിയേറ്ററിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ഷെയ്ഡാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഫാമിലിയിലെ ഒരു കലിഫൻ അച്ഛനിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ള എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ആശത്തിന്റെ റോളായാലും പ്രിയാമണിയുടെ റോളായാലും ഒക്കെ ഏറ്റവും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കഥാപാത്രം അതുപോലെ തന്നെ അധികം ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ കോട്ടിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരാണ് അതിൻ്റെ കീ ഫാക്ട് സിനിമ അവര് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള സിനിമ ആണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധിയുടെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ചില ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജഡ്ജിൻ്റെ നമ്മൾ തിരിച്ച് സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുറം ബാക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പുറത്ത് ഇതേം പാറ്റേൺ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഒരു വെള്ളിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാറത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പത്രത്തിലുള്ള വളരെ മൈൻഡ് കിട്ടും അത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സഹായം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കണേ കാര്യം ഒരു പുതിയ ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കോട്ട് സീനുകൾ സിനിമയിൽ താഴുന്നതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ ഒരു കീ ഫാക്ടർ ശാന്തി
അത്തരത്തിൽ കഥയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിലെ ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റിനും പ്രാധാന്യം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങും വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് മുഷിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ ആ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രയാസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അതിനെ വളരെ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഡബ്ബിയത് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കഥാപരമായി ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതുമാണ് അത് മനസ്സിലായി തരാനോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉദ്ദേശമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ അത് ചെയ്തു ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്നായി പറയും അത്രേ ഉള്ളു അത് ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഡാൻസാറിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പോയി ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഉപരാളങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ ഡാൻസാറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സിനിമകൾ ചെയ്തു എന്താണ് അതിന് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതൽ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഥ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെ വോക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൂടെ വോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ലൈഫ്സ്റ്റാർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും അതങ്ങനെ ഒരു റിസിങ് ആവും അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഈസി ആവും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു വിശ്വാസമാണ് ലൈഫ് സാറിൻ്റെ എന്നിൽ അപ്പം ഞാനൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെയാണ് നല്ല കഥയാണ് ഇത് ആൾക്കാരെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടതാണ് അത് ജിത്തുവിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ജിത്തു അത് വരവരമായിട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുണ്ട് ആ വിശ്വാസം എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു ആ വിശ്വാസം ഇതാവും ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതി അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 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 ബേസിക്കലി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നിൽ അതാണ് സാറിനുള്ള വിശ്വാസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൂവൺ ആക്ടറാണ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ബാക്കി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെ അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് എത്തിക്കാൻ മലയാള പ്രേക്ഷകർ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് മലൈക്കോട്ടെ വാരുക തിയേറ്ററിൽ തീ വാങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അത് ഭയങ്കര ചുരുതികൾക്ക് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ സിനിമയും നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എല്ലാ സിനിമയും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയായി മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് അതിലെല്ലാവരും നോക്കി ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് ഓരോ ജാതകമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ മാറിപ്പോകും അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു വികാരം ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒക്കെ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടേ പറയാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പറ്റിയില്ല എന്താണ് വിചാരിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനും അപ്പം അതിന് വല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അതെ എനിക്ക് സാറെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ അതാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടറിന്റെ മെന്റൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് അത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള എനിക്ക് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ മെയിൻ ഒരു എനിക്കൊരു ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ മെന്റൽ സ്
Kalau ada dia pun dengan tu, badi bak kelihatan beberapa orang komen dari tu, ada di titel ala ni. Zini melu ribu orang, orang itu tiada dalam apa korang ada dalam angin ke? Adil dengan tu, ipo yang dia perayaan tu nanti cerita, betis tu dia orang. Orang acer dengan tu baru acer, difference kita mohon nama tu senang. Tapi kalau melalui acer dengan tu mentally different ada orang acer, di mana tu emotion tu ke orang orang acer ni kita mohon plus ada orang acer ni kita mohon, mana senang orang, orang orang satu lihat perform jam beti ya, urus subject dia orang, ada nanti cerita orang dia habis kerja orang. Apa, adil itu cerita ni yang malah ada happy ya na. Ini project ni bahagian malah yang kerja ni ni kita senang semua abimana orang tu. Project kita tu susut naik kat sini. Jadi sir, ini perihal alatan itu orang orang yang ada family orang orang macam kita lekang orang orang ni. Enggak ni jadi kita ni salar orang ini cerita orang class ni sama tu. Tapi enggak mau kita. Ani salar totally different life ni sendiri. Tapi action based. Ada ni orang tu boleh kata. Ada kan dia ini beritanya mana dia orang ni ada satu orang tu. Ada yang mana orang lain mesti. Ada tu bos pun boleh. Macam ni kita kod dulu. Ini kita orang tu action orang tu. Jangan ni tu family emotion. Angan ista pernah tu lawan hari ke hari baru. Abang tu cerita ni tu tu basically ni an jenis ni sendiri. Semua family tu orang tu dia lawan pun jenis tu. Abang, ni, ini tablet tu orang itu family ni, ni tu cara pakai ni, abang ni kan anak tu sendiri lah, abang ni bandar kan anak mama sangat tu. Ada apa ni choice lah. Ibu, ni aku ni video kan tu, nama kita trailer ni lah, mana ni, abang, ni payah ni dia tu. Ah, ni trailer ni bola. Abang, morning choice ke, salar ni bawa. Ini tu, pagi, afternoon ni ni ada. Abang ni dia macam ni, ada apa choice lah, macam ni. Last two pieces, please. Kami tak pernah pergi ke sana. 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 Kami Producer ada mana lagi? Bukti asal pun tu, okay, ah, mana tajuan mana ada lagi? Anggar ni ada. Cinema, kata itu mana ni kerja zaman ni? Anda ni kerja, ni yang kerja tu hari yang mana teri hari yang mana? Pandai jangan baru, ini janda mana tapat? Mami and me itu mana cinema? Anda ni producer Joey Thomas, Joey Thomas ni kerja ni dah tu ni suruh tu, anda ni kerja ni, anda ni ni anda ni hari yang pernah saya ni cinema jadi tu lah. Pada kata baru yang ramai ni tu, ni aku ada apa sih projek yang nak kira ni? Ni kerana ada yang jenah pelanggan lewat tu. Ni aku jenah kalau pelanggan pelanggan ni ada tu ukuran sebenarnya jauh itu tiup cerita ni kejadian tu. Ada yang jenah ada yang jenah kerja macam tu. Apa ada yang kalau kerja tu, ada yang kami tulis tu ayat mana? Ada yang orang producer ini bersih macam tu sendiri. Ada yang pelanggan tu. Alright, last question. Eh, itu itu sahaja thriller elemen thriller yang orang lain perlu. Social media lekang terbodoh naik. Dan kalau jualan kita pun dengan orang yang dari sini jadi tanpa, orang yang macam orang macam 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 Di sana tak ada pelik tu setuju juga. Kalau tension pun tu mana? Ada lagi ni punya ni apa yang ada di tujuh ribu? Pasal, ini tu, kalau ni cerita ni, ni aku pelajar ni dah explain dia. Crime pun di sana. Ini tu mana ni aku cerita cinema ni kalau crime ada tu, ada nampak ni ego, kebudi orang licik licik ni tu kalau perit, ayah ada new show ni tu licik tu, ayah ni tu pelajar. Ah section ada, ni aku terus dalam bukit. Ini tu, awal ni aku crime kan dia pun licik ni kalau bodoh dia mana? Ni aku pun boleh. Ini tu ada, ada crime ada tu. Anjir beli tu, dengan manselai, ada je tu, yang dah nak kerja, kelak manselai. Awal itu ada tertiti, awal kor di lekuk besi, kor di yang dah nak nak kerja. Ini per kor di ni kes je nombor, ada kerja prosecution, defence dalam yang dah kerja di lekuk kali kali nak nak kerja. Apa ni? Ini adalah tu tri, nama kita arian melalui tu prosedur sendiri. Ini adalah terbaik anda kor di ni prosedur sehari hari. Apa ni? Anda cenderung ni kerja, ni an agri kerja, hundred percent dah lelum, kor di bawah tu orang tu, oh ini ni an lelai kor di ni. Ingin ni kita paraya, ingin ni tu paraya padi lah. Kau ingin ni apa? Kita tamu ni tu orang terlepas cuma orang terus orang orang lain lepas kesian itu orang ni. Ini dah ni lah. Yang sandi yang kita dah edit juga. Adi, ada apa sandi orang ni? Edit itu ni apa? Orang ni apa beri juga? Ini ni apa? Kita ni important lah itu lor. Kita ni tell lah cerita itu cerita itu mention je, itu connect je, itu visually, ni just an example lor. Kau ni short ni lor. Jadi ingin ni dia ni lor. Orang ni kalam berapa ni sandi orang ni kalam berapa ni? Ada tu posting ni lor. Orang ni kalam berapa ni? Orang ni kalam berapa ni? 
കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറ്റുന്നവരെ അതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പുറം ജീവിത അന്നേരം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഒരു കോടതി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു റിയൽ കോടതി ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അല്ല ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം ഇതാണ് പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ ആരും എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ക്രൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്രൈമിനകത്ത് ഒരാളെ പിടിച്ചു കോടതി വന്നിട്ട് വിജയമോ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഇയാളല്ല വേറൊരാളല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ബി ഫോർ പ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ